sauti yako na wewe iingie kwenye hizo sauti kwa sababu sauti yako ina nguvu na upana mtakatifu itaenda kuharibu kazi za adui kwenye ulimwengu wa roho hebu omba asubuhi ya leo pamoja na mimi baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth yeye hai asante kwa ajili ya neema yako e Mungu ya ajabu na ya pekee kabisa asubuhi ya leo baba tumeimba Mungu wetu tunakuabudu ni kwa sababu hatuna Mungu mwingine anayepaswa kuabudiwa zaidi ya kwako Bwana wewe ni Jehova wewe ni Jehova jire Jehova shama wewe ni Mungu zaidi yako hakuna mwingine e Bwana asante kwa neema hii ya pekee asubuhi ya leo Mungu wa rehema ambayo umetupa tena kuijia madhabahu yako Mungu kwa kibali cha pekee e Bwana sisi tulioko hapa na wanaotusikiliza kwa njia ya redio wanaotutazama kwa TV online e Bwana asante e Mungu kwa ajili ya watu wa Tanzania wa Afrika na duniani kote e Mungu wa rehema 
Sai e Mungu kupitia maombi haya e Bwana. Tunarudi mbele ya madhabahu yako kwa moyo wa shukrani e Bwana. Kama sio wewe Mungu wa rehema Israeli, na aseme sasa e Mungu wa rehema na wale walio tuandalia mateso na walioweka mitego na waseme sasa. Kama sio neema yako ya kutegua mitego ya adui e Bwana, ni nani angalikuwa hapo siku ya leo? Si mageti na fedha na magari mazuri, si nyumba nzuri na ulinzi tulio nao, lakini kwa neema yako na huruma yako e Bwana, umeruhusu tena sisi tuweze kuiona siku ya leo na tuweze kuiona wiki hii mpya e Bwana. Na tunasimama katika wiki hii tukiweka wakfu siku ya leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ili hai kwa damu ya mwana kondoo Mungu wa rehema baba wa neema siku ya leo ya Jumatatu na wiki hii yote Mungu wa rehema tunaachilia damu ya mwana kondoo kwenye malango ya asubuhi malango yake ya mchana na malango ya jioni e Bwana na malango ya usiku tunapokuwa tumelala katika jina la Yesu adui sikia uliana mauti katika wiki hii hiyo mauti haitatupata tunaipangua kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ili hai uliana misiba uliana habari mbaya tunafuta kila habari mbaya kwenye ulimwengu wa roho katika wiki hii tunatangaza habari njema uliana habari ya ajali tunazifuta hizo ajali kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth ili hai kila roho ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kutudhuru katika wiki hii haitafanikiwa kwa hakika haitafanikiwa kwa hakika haitafanikiwa kwa hakika haitafanikiwa kwenye afya zetu haitafanikiwa kwenye maisha yetu haitafanikiwa kwenye ndoa zetu haitafanikiwa kwa watoto wetu haitafanikiwa kwa ndugu zetu haitafanikiwa habari mbaya mateso hayatafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ili hai kuwapi kushinda kwako ewe mauti kuwapi uchungu wako ewe mauti iwapi huzuni yako ewe mauti sikia saa hii tunakusemesha Yesu aliyeshinda kifo na mauti tunasimamisha damu ya thamani damu katika msalaba wa Kalvari iliyomwagika kwa ajili yetu tunafuta kila roho mbaya ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya kuleta huzuni kwa ajili ya kuleta kushindana kwa ajili ya kuleta uchungu na mahangaiko kwa jina Yesu na kwa damu ya mwana kondoo wiki hii tunatengeneza Mungu wa rehema njia mpya wewe Yesu ambaye ni njia tunakupa nafasi katika wiki hii nzima ukaseme mwenyewe ukafanye mwenyewe kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth ile hai tunakataa kila hila za adui maroho ya kuzimu yanayonyenyuka kwa ajili ya kuleta magonjwa magonjwa ya kansa magonjwa ya sukari pressure na kila aina ya ugonjwa ya kuambukiza na yesu ya kuambukiza tunayakataa kwa damu ya mwana kondoo huyo mama huyo baba aliyelala kitandani huyo mtoto mdogo aliyelala kitandani huyo binti aliyelala kitandani huyo kijana aliyelala kitandani haijalishi madaktari wamempa taarifa gani tunaleta taarifa za msalaba wa Calvary tukitamka uzima kwa ajili yake tukimnyanyua kutoka kwenye hicho kitanda kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth ile hai haijalishi nguvu za giza zimepambana na kuingia haijalishi maneno yamemwaribu na kuharibu afya yake kwa damu ya Yesu Kristo na kwa neno la Yesu la uhai tunatangaza sawa sawa na Yohana kumi kumi hivi haji ila chinji ya haribu na kuwa lakini mimi nalikuja hii wawe na uzima wawe na hotele na wao uzima ndio ambao tunautangaza kwa ajili ya kila aliyepata mateso kwa damu ya mwana kondoo baba wa rehema ni siku mpya tunapoenda ofisini tunaitanguliza damu ya Yesu kwenye malango ya ofisi zetu haijalishi aliyetangulia wiki endi haijalishi aliyetangulia asubuhi ya leo lakini tunatangulia kwenye hizo ofisi tunafungua malango ya asubuhi kwenye hizo ofisi kibali kwa ajili ya mabosi kibali kibali kwa ajili ya kazi kibali kwa ajili ya biashara faida kinyume na hasara kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth ile hai Mungu wa rehema siku ya leo na wiki hii bwana tunaiweka wakfu mikononi mwako e bwana kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo baba tunamwombea mtumishi wako mtumishi pasta Sami ambaye umempa neema tena katika wiki hii nyingine e Mungu tunamleta madhabahuni pako katika jina la Yesu Kristo tunaomba Mungu wa rehema neema yako iliyomfunika iongezeke kwa wingi katika wiki hii e Bwana umpe neema machoni pako kinywa chake kikanene vya kwako kwa damu ya Yesu Kristo tunakataa roho ya mazoea kwetu sisi tunaosikiliza kwa damu ya Yesu Kristo 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 tunakamata miguu ya wale ambao wamewekewa unyonge wa miguu yao wame tayari umeondoka kwenye miguu yao wameshindwa kuja kanisani kwa wakati na mioyo yao imekamatwa tunafungua miguu yao kwa damu ya Yesu Kristo 
kwa Nazareth ali haya baba tunakushukuru tunachua wewe ni mwema na zaidi yako hakuna mwingine utaendelea kusimama pamoja nasi na utukufu wako Mungu utadhihirika katika jina la Mungu baba na mwana na roho mtakatifu na washindi wapige makofi mengi ishara ya kusema asante bwana nami ninapokea kama kuna wanawake waongeze na vigelegele na shango kwa bwana hapa asubuhi ya leo piga tena kelele za shango kwa bwana haleluya 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 Namba uketi kwenye uwepo wa Mungu wetu. Kanisa Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tupungiane kama una amani. Alafu ongeza makofi kwa Bwana Yesu asubuhi leo. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kutupa siku nyingine na wiki nyingine mpya hii ambayo tumeanza. Tunamshukuru sana Mungu. Paka we kuwepo hapa Mungu ameingia gharama kukufanya ulivyo leo. Bwana Yesu asifiwe. Shetani amepata hasara, Mungu amepata faida. Na ndio maana uko hapa leo. Asubuhi ya leo. Tunamwamini Mungu tena kutuhudumia katika wiki hii na tunamshukuru sana kwa ajili yako wewe ambaye umepata nafasi ya kufika na wale ambao wanasikiliza kwa njia ya redio na TV online. Tunamwamini tena Mungu wiki hii atasema na sisi ujumbe mzito ambao tutaupokea na tutapokea kitu cha Mungu kikubwa kwenda kwenye viwango vingine katika jina la Yesu Kristo. Ungempa Yesu tena makofi ya shukrani asubuhi ya leo. Basi kwa heshima kabisa nimkaribishe Pastor Sami katika wiki hii tena anapokuja kwa ajili ya ujumbe wa neno la Mungu. Unaweza ukampa Yesu makofi mengi wakati anajia mara baada. Karibu sana. Karibu. Kila siku na kila saa Mwaminifu Bwana Kila siku na kila saa Mwaminifu Bwana Tunawakaribisha tena nyote kwa ujumbe wa subia leo katika jina la Yesu Kristo Kichwa kikubwa kwa mafundisho yetu ambayo tutakifuatilia katika wiki Kinasema kutoka kuwa mchungaji kondo na kufika kuwa mfalme. Inakosa hata mtu mmoja hapo nitikia amen. Amen. Naurudilia. Kutoka kuwa mchungaji kondo kuelekea ufalme. Tusome maandiko mara moja upesi. Kitabu kia Samueli wa kwanza, kumina sita, fungo la nane, adifungo la kumina tatu. Tasi mtu wa mungu, ata tusome kitabu kia Samueli wa kwanza, kumina sita, nane, kumina tatu. Maneno ya mungu ya nasema hivi. Ndipo yese, haka muita abinadamu akampitisha mbele ya Samueli na yeye akasema Bwana hakumchagua huyu ndipo Yesu akampitisha Shama na yeye akasema wala Bwana hakumchagua huyu Yesu akawapitisha wanae saba mbele ya Samueli Samueli akamwambia Yesu Bwana hakuwachagua hawa kisha Samueli akamwambia Yesu watoto wako wote wako hapa na yeye akasema amesalia mdogo wao na tazama anawachunga anawach, kondoo basi Samueli akamwambia Yesu tuma watu wamlete kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku basi akatuma mtu na akamleta kwao na yeye alikuwa mwekundu mwenye macho mazuri na umbo lenye umbo lake lilikuwa la kupendeza bwana akasema ondoka umtie mafuta maana huyu ndiye ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta akamtia mafuta kati ya ndugu zake na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile basi Samueli akaondoka akaenda za kirama amen tuombe basi tunainamisha macho yetu kwako tena mapema leo 
siku ambayo umetupatia kwa neema ili tutafakari sheria yako Biblia inasema mwanadamu hataishi kwa mkate tu ila ataishi kwa neno litokalo kinywa ni mwako kubali tena Bwana kuongea na mtu ongea na mtu wa ndani kanitumie kama kipaza sauti neno lako tena libebe watu katika viwango vingine maana makusudi yako makubwa hata mtu mmoja sijakapotee ndio maana Bwana nataka Roho Mtakatifu mwalimu mzuri sana afanye kazi kwa ajili ya kuhubiri uambana tufata mbali na hana tufata hapo barikiwe kwa sababu mali neno lako linanguka sharti paka alama ni katika jina la baba mwana roho mtakatifu na waliokoka watapiga shangwe kubwa na vigelekele vya ajabu amen Salimu watu wawili watatu kushoto na kuume na nyuma sema ya kwamba na kukaribisha kwa wiki nzima Ah ah umesalimu tu watu wawili nasema na wanyuma mwambie na kukaribisha kwa wiki nzima Asa kule nyuma kunaonekana wengine hawatingisiki angalie mtu ajali na niko kanisani kama polisi tu. Yaani sawa unaambiwa kitu unapokifanyia kazi mwenyewe unajikokotea baraka. Yaani usikue miongoni mwa watu ambao wanatoka kanisani haongei hafanye chochote utakuwa unakuja kuchindikiza watu lakini wao haupokei. Kanisani tunakuja tu unakuja shuleni. Tuko darasani. Amen amen. Wangapi wako tayari kusikia ujumbe? Okay. Sema Daudi. Sema Daudi. Miongoni mwa kazi zilizozarauliwa na miongoni mwa mwa mwa, mwa mtu ambaye alichaguliwa kuwa mfalme akiwa mchungaji wa kondoo mwisho wapo ni Daudi. Na Mungu ameniambia mambo mengi kuhusu somo hili. Na nikilitamani wiki hili Mungu akupe neema usikose kwa sababu hiyo somo nitaichanga na kuwaleta watu kwa ukofu. Kuita watu kumpokea Kristo. Kuonesha mara ngapi Yesu alitutafuta mahali dunia ilitutupa. Tulipo mwasi Mungu katika shamba la Eden tulitupwa. Ukisoma maandiko matakatifu kitabu kya Funuo kinasema malaika wakasema ole dunia maana mwaribifu ameshushwa kwenye mtu alishushwa. Inamaanisha tulitupwa kwa sababu ya kuasi. Hakuna mtu angelitufata isipokuwa sauti moja mbinguni. Maandiko nasema ni mtume nani atakayeenda kuokoa watu? Malaika wote wakanyamaza sababu ilikuwa gharama kubwa kumrudisha mtu ambaye ame, amepotea arudi tena karibu na baba kumrudisha mtu ambaye alikuwa ameasi Mungu Mungu amkubali tena lakini pakatokea sauti moja inayosema nitume mimi baba nitaenda sasa somo letu linasema hivi kutoka kuchunga kondoo kutoka Mungeniruhusu niseme na kifarasa njoo na kuaka mzuri. Ah, ubie ndugu niseme na kifarasa na na Kiingereza. Niseme na Kiingereza njoo vitu vitaenda bie. Na nikisema na kifarasa mtasema inaonekana mimi nabatukana. <laughs> Lakini kutoka kwa yani yani kuchunga kondoo yani katika Israeli kazi zilizo zarauliwa ndio kuchunga kondoo aha naona ukikuwa na watu ambao wanaendelea na utaendelea bwana sasa wanawake wengi ndio walichunga kondoo na, na na watu fulani sasa biblia inasema Daudi anachunga kondoo na baba mzazi 
na mama mzazi na ndugu zake hawakujua Daudi ni nani watu wanaweza sindwa kujua wewe ni nani lakini aliyekuumba anajua wewe ni nani sababu watu wanaona nje watu wanaona nje mtu lakini watu hawaone nini Mungu alipanga ndani yako maandiko matakatifu nasema ufalme kacheza ndani ya Israeli mfalme wa kwanza anamuita Sauli hakufanya mapenzi ya Mungu hapa anataka kuongea na watu nikusikie kitu kidogo hapa mbele nipite Mungu akikupa neema ya kufanya kitu usichezi Mungu anaondoshaka kitu Mungu ananyanganyaka kitu Waimbaji Mungu akikupa uimbaji imba na usuja Ukicheza nyuma yako kuna mwenye anaweza kukugomboa Hata utasema amini na kuhusu Kama mama unapewa neema na kuoma mama ndoa Usicheze na ndoa Kuna mwenye uko napenda aingie katika ndoa yako Hii utumishi tunayo Sicheze na utumishi Ukicheza na utumishi Mungu ni mtajiri anaweza kukamata mwingine mtumishi wa kukupita na unashangaa Sauli hakujua kwamba niko mfalme kwa neema akacheza na ufalme akasawa ya kwamba kuna kijana yuko maporini akasawa ya kwamba kuna mchunga kondoo Mungu anamuona Haijalishi hatujui nyumbani mwenu hatujui umezaliwa katika mkoa gani haijalishi maisha yako ni maisha gani haijalishi watu wasikujui ya muhimu Mungu ajue kwenu Mungu akujue wewe Mungu ajue maisha yako hii inatosha Biblia inasema walimtupa Daudi maporini wakafikiri wanamtupa chunge kondoo miongoni mwa kazi za kuzarauliwa Kiisraeli ilikuwa kuchunga kondoo lakini miongoni mwa Mungu kuchunga kondoo ndio mapenzi ya Mungu Oh my God hawanifuati narudi tena ni kazi ya kuzarauliwa lakini ni kazi Mungu anaipenda anapoona jinsi mtu anachunga kondoo ni maandalizi ya kuonesha kwamba huyu mtu kesho anaweza kuchunga watu na mna anachunga kondoo kesho anaweza chunga watu sasa kuchunga kondoo iko shule Mungu alipitisha ndani ya Daudi ili amwandae ilikuwa shule Mungu akaona katika nyumba ya Yese hawakujali Daudi wengine walisoma masomo wengine wakafuata madikri wengine wakasoma masomo ya serikali ya kijeshi lakini Daudi yeye wakamwacha Mungu akakamata Daudi acha nikupeleke shuleni akampeleka maporini akamfunza akamfunza maandiko nasema huko akakuta budu akaiua huko akakuta simba akaiua akumbe Mungu ndiko nafanya yote hii ili amwandae na mimi nataka nikutangazie hii wiki yale unayopitia ni maandalizi ya maisha yako ya kesho ni maandalizi ya mahali unaelekea ni maandalizi ya maisha mbayo kesho watu watashangaa uliyatoa wapi ilifika kipindi ukaishi maisha ambayo Mungu aliruhusu uyapitie pengine ni maisha ya kudharauliwa ya kunyenyekezwa ya kukataliwa ya kutupwa ya kukataliwa na familia ya kukataliwa na watu mchumba na kucha anakukataa unafikiri ni miba sio miba bwana na kuandaa bwana na kuandaa ili kesho upate kwa mtu mkubwa upate kwa mheshimiwa washindi watashimama na kupiga yowe na kelele kubwa bwana anajandalia watu wake bingu inandaa watu wake piga kelele na shangwe na bigalegale vya chabu bwana anandaa watu wake oh my god yani wakamtupa we ena maporini ena maporini 
Nauliza. Watu wanaweza fikiri kwa sababu mnakula nao, mnashinda nao. Wanafikiri nyota ni sawa. Sio. Sio. Tunaweza kuwa kanisani sote kiti moja lakini maisha kesho na pishama. Ambia mwanza kwa hatuko wa mapasa. Tunaweza ikalia kiti moja lakini kumbe ule mwenyiku pemeni yako kesho atakuwa kiongozi wako. Hamuja wali kuona mwalimu kesho anasomesha mtu masomo, anamusomesha shule, anapata madigri lakini anapo kuwa mtu mkubwa anapatia kazi mwalimu. Hamuja wana? Hamuja wana? Na mina beka walimu Mutu tese ki musu, musu, musu kuwa kuna tupika pika shule ni Sona unanipika pika shule, unanipika pika shule ni Itafika wakati, unanipika, unanitesa Na kuwa na vidonda, itafika wakati unakubisha kwa mlambo kwa ofisi yangu Wanapo fungulia kiongozi ya kumbe Dio hui umanafunzi wako, ulie kuwa na mtesa Hamekua sasa yendio kiongo Kese mtu Haujue kesho atakuwa nani Yeweze kano na mtesa kumbe kesho eni umatachunga watoto wako Nibili nasema waka mtupa Na juuliza baba na mama waki kutupa Upendo gani likuwa kwa Daudi Ndiyo na familia ya kweneza kukutupa Lakini hacha mungu wa kulokote Hacha mbingu wa kulokote Na ungea na mtu mbali kwenye radio Umetupwa, hakuna mtu wana kujari, mena kutangazia kwamba, halie fata Daudi maporini, halie chua Daudi yuko wapi, halie chua wapi anaketi, analala vipaya, anachunga kondo, anajima kila kitu, haka mfata, ule mungu hakufate, 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 haijarishu meachua, umetupwa, hakuna chochote, wengine wanena shuleni, hauna pesa shule, wengine wanapata pesa, wewe hauna, wengine wanachenga, wewe hauchengi, wengine wanauza magari, hauze, usichari, usichari, huko katika mandarishi, harie kumbuka Daudi, haka mufata maporini, hakufate, 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 chingiza harie kusoto na kume, Pingu ita kufata hii wiki Pingu ita kutafuta Pingu ita kutafuta Sio wanadamu Pingu ita Shakiria Pingu ita kufata Sio wanadamu Wanadamu wanapenda ubakigishu huko Hata ndugu zake Hawakujua Hawakujua tunazaliwa Unajua inafika wakati Kuzaliwa nyuma moja Munaoneana Muna oneana kaka 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 Uneza rau dada huyo Lakini akumbe Mume waki Siku watamuongwa Mahari yaki Njoo takamata Vijana mba muku wapa Munisikia vizuri Usiza rau dada haku Haujui mume waki ni nani kesho Ya weze kana takupaka kazi. Shemeki, shemeki. Yani usimu zarao mtu leo kwa sababu hana kitu. Mupendwa kukose wa kitu haiku mikose. Hatu kuzaliwa kusudi tuteswe. Hatu kuzaliwa kusudi tuangamizwe. Lakini mungu wa metupa kubadilisa maisha. Sio kuamba kwa sababu tumezaliwa, tumetupwa, hatuna baba, hatuna mama, tubaki vile vile. Ambia mungu na mimi nataku nifate. Baba ya yese, uu baba yese, akakamata Daudi ya kamtupa. Historia bibiria na watelozia hawaseme masumu ya Daudi. Hawaseme. Hawaseme alisoma. Inamanisa kipindi wengine walisoma, yei hakusoma. Ni kama vile na wewe kipindi wengine wanachenga manyumba Unapangi Kipindi wengine wako wanauza magari Wewe na unafani Ii muneta nji daradara Daradara wewe nisaka kukujua wewe Nisaka yu haku wako Mama 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 Hebu njoo hebu njoo Wanyao kujua wewe 
kipindi wengine wanaoa wanapeleka mahari wewe kabambi ya mwanaume unangojea nini kuoa kwa nini usipeleke mahari na uko na mke unakuta mtu ana miaka ngapi miaka makumi tatu na tano ndio ngapi eh 35 na tano unamkuta yeye peke nafua mimi nikikukuta naita polisi mmufunge huyo mtu miaka 33 na tatu haujakuwa na wakati wa kufikiria ilibidi ni huu ni ni nitafute msaidizi sasa sasa unakuwa mzee unatela watoto wawili na unakufa yani anazaa na kukufa maana alizaa ni anaoa anaoa nyuma anachelewa unamkuti kuna viga mwenyewe anawasha moto haya yanaimba tunaenda ku morning tunaenda ku morning wewe kwa nini usiambie dada moja nimekupenda ndaleta mahari kweli kwa nini kuna robo ya, ya ukapela inakusumbua inayosababisha wenzako wakutangulie walitangulia Daudi wakaenda shuleni wakinaliabu wakapelekwa Yerusalemu wakajulikana na mfalme lakini namshukuru Mungu walizuliwa na mfalme wa dunia lakini Daudi alizuliwa na mfalme wa mbinguni na mimi mapema leo nataka mbingu je kutambue itakutambulisha kwa wafalme wa dunia itakutambulisha kwa watu wa dunia wakatae waitike watakutambulisha hawatauliza wali nani ulisoma degree gani kitu atakuomba kuja upigane vita baada kupigana vita utakaposhinda ufalme unakuja ufalme unakuja ufalme unakuja ambia nipembeni yako baada ya vita ufalme unakuja baada ya vita ufa baada ya vita ufalme unakuja sio mambo ya madigri sio mambo ya kuendelea sio mambo ya kuikala Yerusalemu ni mambo ya kutoka maporini ninapigana vita usidone hivyo hivyo nimepakwa mafuta usidone hivyo hivyo bingu imeniita usidone hivyo hivyo bingu imenitazama wote ambao bingu imetazama watasimama na kupika yowe na vigelegele vya chapu ukisema bwana bingu ni tazame bingu ni tazame ili nipiga vita waliniacha walinitupa ufalme wangu wakataka kupatia watu wengine hawa upani hawa upani hawa upani hawa upani piga kelele kubwa na shangwe na vigelegele vya chapu wakataka pana ufalme ya watu chako hawakipani katala kwa jina la Yesu ndoa yako hakuna taka ikamata ni yako tu kazi yako ni yako tu hii ofisi ni yako tu waende kwa wachawi hawawezi wakutangulie wapi hawawezi Daudi wakataka nyanganya ufalme binasema mafuti kakatala watu inangoja mchungaji wa kondoo simu zarau mtu usimu zarau mtu Uya mboko na zarao haujui kesho yake. Hata sami na kutazama hivi. Sivi ulikuwa mwaka jana. Sulikuwa na sura ya kufunga funga na fungana. Leo Mungu anakutengeneza kwa sababu anakubeba kwenye viwango vingine. Kwa nini mkatale Mungu? Kwa nini? Kwa nini uvunjike moyo? Yeremia anatuambia nini? Mpango ya Mungu ni mwema kwetu. Kutupa tumaini kwa wakati wa mwisho watu walimtupa lakini walitupa mfalme walitupa Daudi maporini akumwona wanatupa mfalme walitupa mtu wa maana mara na mara mtu anaona wa mama mingi wanaingia makosa sana na wababa unakuja kwenye lupango lake kwenye lupango unasema nataka ni chumbie mtoto wewe ni mtoto wa nani acha kuuliza mtoto wa nani muulize unajulikana na mfalme wa mbinguni lakini wa mama wanauliza ulisoma degree gani ndio ndio kusoma ni vizuri hata na mimi mwanangu sitaitika leo na mtu mrebre hivi lakini ufalme ufalme tafuteni kwanza ufalme sasa wa mama wengi anasema nini sasa baba 
huku nakaribisha karibisha kijana huyu atafanya mtoto wetu nini unajua uki, ukitaka uweze msichana katika lupango yao ingilia kati mama yake ingilia kati mama yake mama yake akikuwa kwa mpande wako ataelewesha mume wake Aongeza makofi kama tuko pamoja ongeza makofi. Yaani wewe usifika tu kwenye mpango na kupenda na kupenda na kupenda katika mila ya Afrika hawaoi msichana wanaoa mama ya msichana. Jisi mama alivyo jisi watoto wake walivyo. Mama kama wanakujua unamkamatia mume wako kwa kiuno na kumtombokea watoto yako ataona sura nzuri pale pale eh unanifungia sura Una, unanif, unanifungia sura ah ambia mwenzako unakasiri kama mchungaji yani wanaanza angalia mama jinsi anaishi na baba wanaanza angalia mama jinsi anaishi na majirani ndio utaona watu wanakuja kwako lakini wakijua mama ni mkali wakijua mama haishimu baba na wanasema ikiwa haishimu baba inamaanisha amefundisha watoto wake na sisi hatutaheshimika sasa unakuwa unajiuliza watoto wangu hawaolewi kwa nini tatizo ni moja tabia zako zimeweka mipaka kwa watoto wako kuna wababa wengine anazuiza watoto wake wasiowe kwa nini iko baba mmoja Mimi anazala watoto kumi wa mama tano. Ni kusema kwa vijana wako wanadamu yako akiua mtoto ya watu naye atakamata wengine wanawake kama vile wewe. Sasa kuna mafamilia zinajua kuchunguza. Zinasema tumekukubali tume kijana. Lakini naweza kutuambia kama mama yako ni wangapi? Bom, mama yangu wakati alinizaa baba akamkimbiza baba akafanya nini baba akamkimbiza kwa nini akatafuta mwingine ndio una damu ya baba ya kukimbiza wanawake sasa hii jamaa inakara kusema sikia hata kimbia mtoto wetu sasa unasikia unakwambia ni kijana tunashukuru kwa kupenda mtoto wetu lakini tutengea kimaombi. Tutengea kimaombi siku tatu. Tutangalia kama Roho Mtakatifu anatufunulia nini. Sio mambo Roho Mtakatifu walishagundua madhaifu ya baba yako. Sio mambo ya Roho Mtakatifu walishagundua madhaifu ya baba yako. Walishagundua kwamba baba yako ni baba ambaye anapenda penda wanawake. Sasa damu ya baba kama uokoke na unapita kwenye deliverance unaweza kujikuta na wewe umeoa tena na uwe kesho unaoa unaoa unakuwa kama baba yako na wanakuwa nasema na baba yake ndiye hivi alikuwaka sasa majamamba zimeona mbali zinakataa wapendwa Daudi alipokuwa maporini hakuna mtu alijua ya kwamba ndani yake mna heshima ndani yake mna ufalme kesho atatunza watu kesho atakuwa mtu ambaye dunia yote hakuna mpiri asiyehudiria Daudi kusema Daudi ni kusema mpenzi wa Mungu ni kusema mpenzi wa Mungu watu wakamzarao watu wakamtupa acha wakutupe endelea kumcha Bwana acha watu wakatale ogopa zambi acha watu wakuchukie endelea kutembea na Bwana na itafika wakati mbingwe nasema huyo mwenye mkataa ninajua vitu nimeviweka ndani yake hiyo mafuta ambayo nimempaka itakuwa kwa faida ya watu wote alichunga kondoo chana kesho atachunga Israeli alichunga kondoo chana kesho ataheshimika alichunga kondoo chana kesho ataitwa mfalme alichunga
kuimba kondoo chana kesho watu watasema tumimie Daudi nyimbo kwa sababu kipindi ya kuchunga kondoo kimepita ambele pembeni yako kipindi ya shule kinapita kipindi ya kazi kinakucha usimuzara mtu wakati yuko shuleni atakapomaliza shuleni atatumika atakapotumika hata sawa kipindi ya kurudisha shuleni kwa sababu ya pesa hata sahau mwalimu alivyomtesa hata sahau kipindi ya tabu piga kelele kubwa na shangwe na vigelegele vya chabu haijalishi maisha ya jana itembea vipi chunga kondoo mwandiko unasema aliyechunga kondoo Mungu akaona huruma ya kichana akasema huyu tu na mubeba yukulu na mubeba yukulu na wa kubebe yukulu ijuma haijalishi maisha umepitia haijalishi kulia yako haijalishi mateso haijalishi umezarauliwa acha bwana kuteteye acha bwana kupiganie acha bwana kulobote hakutoe huko hakuleta mahali ambako amekuandalia mazuri utateswa leo kesho utaheshimika utakataliwa leo kesho utatachwa jina lako litakataliwa kesho litaheshimika wale kusarau wenye watakucha piga 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 changilia Yesu utapata neema aliyekumbuka Daudi akukumbuka asubuhi ya leo aliyekumbuka Daudi hakukokote mali ambako umetupwa hakufute hakufute na anapokuvuta watu wakushangae haijalishi kwa mtoto mdogo una ufalme una ufalme una ufalme ufalme hayangaike degree hayangaike huko nani ufalme ni ya Bwana wanaojisikia tuombe nao wakuje kwa mazabau haya tunaomba nao Mungu akulogote Mungu akutoe mahali ambako umetupwa Mungu akutoshe mahali ambako umezarauliwa umeonekana mtu pure alikumbuka Daudi akampeba kwenye viwango vya ajabu hakutetee Waimbaji wangu wako wapi Damu ya Yesu na nena Damu ya Yesu na nena Damu Yesu na nena Aliyemtu wa Daudi maporini Kwa kuchunga kondoo hakumelitembea na ufalme Alilala na ufalme Alishinda na ufalme Nataka shukrani ya leo Unanifuata mbali Acha kuvunjika moyo Mapito ya mwisho Zambi ya mwisho
ninataka sasa uliyelokota Daudi ukamfuata Maria mpaka alitupwa na mimi niko mali hapa ona huyu baba huyu mama huyu kijana msichana anatufuata mbali anatufuata kiwa na risikiliza radio anatufuata kwenye tv ninamwombea ninamwombea baba uliyekumbuka Daudi katika unyonge katika mazarau haraka nilijua kwamba huyu ni mtu mkubwa ona huyu baba ona huyu mama kijana msichana ameteswa anangaika hapana mtu ne mchari 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 kila mapepo yote iliyofunga maisha yake ili ajaye maisha yake isiendele na itoa na itoa na itoa na itoa kwa jina la Yesu Kristo achi 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 ndio 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 umtafute baba umupe ufalme umupe ufalme umupe ufalme kwa pendo la Yesu umupe ufalme umupe ufalme umupe ufalme umupe ufalme yote ambayo yashindwa yote ambayo yamemuima jamii yamemuima wazazi wamemuima marafiki wamemuima kazini hawamlipi anachofika usiku na mchana hawamlipi mtete 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 mpiganie baba piganie umama ona watu wa madeni yake hawamlipi mtete ye uliyetoa Daudi kwenye mapori ukamtoe 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 ufalme kamfuata ufalme kamfuata nasi ufalme ulitufuata ukatoka mbinguni ukatuletea ufalme leta 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 kwa idara leta kwa imama leta kwa msichana leta ndio 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 achi 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 toa 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 niko shirio mfunga toa kilio chake toa kila kuzarauliwa toa 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 inafika muda inafika muda inafika muda inafika muda wakina Daudi waoneshe leo huwatoa watoe bali walitupwa huwatoa watoe bali pote walitupwa wamebaki huko wanateswa wamezarauliwa achi 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 wa Daudi waonekane wa Daudi waonekane wa Daudi waonekane kwa jina la Yesu acha Bwana jioneshe kwa watu wako kwa jina la Yesu amen na kushukuru Mungu wewe ni Bwana ambaye leo hii tumekona okeoka hatua nyingine na mabadiliko kama jinsi Daudi alivyokuwa porini na Mungu kamuita akawa kwa unyenyekevu ana akakubali ufalme na akakubali kupokea utawala na akakubali Roho Mtakatifu na ndivyo chiza atakavyofanya ndani yetu na sadaka hii ambayo tunakwenda kuitoa siku ya leo ikawe baraka kwetu na mafanikio na zaidi Bwana ikawe ulizi ndani ya mambo yote na zaidi Bwana Mungu akawafute machozi kupitia sadaka hii na sasa na mkafanikiwa mnapoenda Hebu pokea baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki na kulinda. Bwana Mungu akungazie nuru za usaki na kufadhili. Bwana Mungu akuachie amani na kulinda. Amani iwe pamoja nanyi. Amen. Na Mungu awabariki kuingia kwenu kutoka kwenu. Amen. Tuendelee tukatoe sadaka na baadaye watakao hitaji maombi na wakaribisha kwenye maombi. Bye.